，咱家资产都超过十亿了，我现在也毕业了，你看你可不可以把你董事长的位置给我？嘿嘿，你个臭小子，你这不知道反天罡了吗？我都还没退休呢，就盯上我的位置了？爸，我跟你开玩笑的了，其实我今天找你是想要三千万，我想在我女朋友张小云的老家做个项目，证明一下我自己。儿子，三千万好说，但是你和你那个女朋友不太靠谱，万一到时候你们一分手，咱们撤资都拿。爸，你别那么说。我跟小云感情一直很好，我们一见钟情的。张小云这个女孩，我早就调查过了，心术不正，你可千万别陷得太深了。钱不钱无所谓，我只是怕你在感情上受伤。爸，我知道你是为我好，但是我们两个的感情你不懂。我相信小云是真心爱我的。你个臭小子，你真是不撞南墙不回头啊！这样吧，我可以给你拿三千万去做项目，但是你不能透露你的家底，你要以普通人的身份和你女朋友相处。只要他不把钱看得太重，爸爸就可以接受他。你看这样可以吗？好的，爸，我答应你。一个星期后，儿子，这是我看好的几个建厂地址，你看看要选择哪个。这里好像是小云的发小刘小马他家那块地吧，我就选这块吧，征地补偿不少呢。毕竟刘小马是小云的同学，肥水不流外人田。你小子真是什么时候都想着你的小女友啊？行，那我现在就安排人去谈占地赔偿的事情吧，赔偿款我看在你的面子上会多给一些的。最终以一千万赔偿款拿下了这块地。家境普通的刘小马在当地成为了暴发户，一千万赔偿款按照流程，再次月就会打给刘小马。一个星期后，刘小马邀请张小云到家里做客，浩宇陪着张小云不请自来。小云，我只是请你一个人来的，又没有请这个姓王的，这个家伙不请自来，脸皮怎么这么厚啊？小马，他是我的男朋友，他不放心我一个人过来，就跟着过来了，这不是很正常吗？你好，我叫王浩宇。初次见面，以后请多多关照。浩宇主动伸出手，刘小马却只是白了他一眼，根本不理会，并且还嘲讽道：“听小云说过，你不就是家里做点小买卖吗？小云让你在咱们县城买个房子，你都没有办法全款。小云，我现在真的都有点可怜你了，连个房子都买不起的人，你说你跟着他有什么出息啊？还不如考虑一下我呢，我还是和以前一样喜欢着你。”小马，你就别拿我开涮了，你现在可是千万富翁了，怎么可能看得上我呢？小云。我是认真的，一千万的赔偿款很快就下来了。明天我们家就要搬到别的地方了，等钱到位了，你让我买哪的房子，我就买哪的房子。刘小马，你当我面这么干有点太不地道了吧？再说了，小云她也不是那样的人。王浩宇，你有什么资格跟我说话？我马上就是千万富翁啊！你再看看你自己，你算什么东西？你也敢跟我说话？你给我提鞋都不配，识趣的话你自己退出吧。只有我刘小马才能给小云幸福。好了，我看咱们还是别把话题扯远了。今天来是给你庆祝成为千万富翁的，小云、啊，话我都跟你说了，我劝你还是好好考虑一下吧，机会我可就给你这么一次，你可一定要珍惜啊。然而接下来的一个星期，小云的举动有些反常，总是在告诉浩宇自己在加班或者在出差。一个星期后，浩宇，我想跟你借点钱。小云，这两年我上班的工资不是如数上交给你了吗？咱们一直都在为了买房攒钱，我身上只有生活费而已，我现在哪有钱啊？这个我知道啊。但是你可以向你父母借点钱呢，他们再穷，一辈子的积蓄多少也能有个几十万吧。你需要这么多钱做什么呀？咱们这两年也攒了三十万左右了。你要是有什么急事，可以先用那笔钱了。刘小马现在是千万富翁了，想着要买一辆高档车来充门面，但是他的拆迁款下个月才到账，所以他想先管我借六十万，下个月就会还给我。那他就不能等拆迁款到了再买车吗？小云，这个事我不答应，我不想借这个钱给他。浩宇。你怎么能这样？小马是我同学，你对我同学都不帮忙，说明你根本没把我放在心上。小云，我怎么可能不把你放在心上？这两年我对你怎么样，你自己不知道吗？可是我家里真的没有那么多钱啊，何况刘小马买豪车这不着急的事情，你非要这么对我吗？我可不管，你必须给我凑三十万，我已经把手上的三十万借给他了。张小云，你怎么能够这样呢？那三十万怎么说，里面也有我的一半，再怎么说，你也得问问我吧。你凭什么不问我就直接把钱借出去了？王浩宇，你真是太让我失望了。现在我用一点钱，你就在这里跟我大呼小叫，真是人穷事多。小马说的果然没错，我是该好好考虑一下我们的关系了。这几天你就别来打扰我了。小云说完就愤然的离去了。接下来的几天，浩宇都在尝试联系小云，可都联系不上。这天，浩宇的一位做销售的朋友主动联系了他。浩宇，你女朋友买车了，在我手里买的全款八十多万呢，你怎么没有跟着来啊？你说什么？这怎么可能啊？他哪有钱买这么贵的车？肯定你看错了，买车的是他朋友吧？我怎么可能搞错？我亲自给他办理的手续，行驶证上就是他张小云的名字。
还有一个叫刘小马的人跟着他来，看样子两人关系不一般，你们是分手了吗？是吗？还有这事，我现在就去问问。浩宇挂了电话以后，随即就去找了张小云。然而此时小云正和刘小马在一起聊天。张小云，你这是什么意思啊？什么什么意思？你看不见吗？这不是很明显吗？王浩宇，上次我不就和你说了吗？我需要重新考虑一下我们的关系。你也是成年人，你难道不知道这句话就是分手的意思吗？张小云。我没想到我们的感情竟然这么不堪一击，我真是看错你了。姓王的，我告诉你，我现在是千万富翁了，只有我能给张小云幸福，你知道吗？至于你，你拿什么跟我比？你赶紧哪凉快就哪待着去吧，别在我面前乱叫，叫的老子这个心烦。小云，你真的决定跟我分手了吗？没错，我已经决定好了，我们不合适，你也根本不在乎我，我向你借钱你都舍不得，你拿什么对我好？拿嘴吗？拜托，做点实际的好吗？看到没？这台车是小马哥给我全款买的，你能做到吗？下个月他拆迁款到了，还会给我买房，你能做到吗？你还是乖乖听小马哥话，哪凉快哪待着去吧。张小云，我真没想到你是这样的人，我一直以为你不是物质的女孩，你太令我失望了。好，我不强求你，但是咱们一起存的存款有三十万，那里面有一半是我的，你得还给我吧。王浩宇，你在说什么？我怎么听不懂呢？你什么时候给我钱了？我这两年的工资都交给你了。你怎么能说我没给你钱呢？饭可以乱吃，话可不能乱说呀！你什么时候给我钱了？那不都是我自己一分一分存的吗？王浩宇，你怎么这么没有格局啊？才十几万而已，你分手了还好意思要回来啊？真不怕传出去让人笑掉大牙？人家女孩的两年青春都不止这些钱了。小云没管你要钱就已经是够仁慈了，你现在还怎么好意思开口要钱的呢？老子真替你脸红。所以啊，小云，你看穷鬼就是这么的小气。还没等浩宇开口。两人便开车扬长而去。好，很好，张小云、刘小马，我要你们全都为你们今天的所作所为付出代价。我要让你们跪在我面前。回到家后，浩宇就把张小云和他分手的事告诉了他老爸。儿子，你女朋友不知道咱家有上亿的资产吧？爸，他不知道。我要是告诉他我的家事，他会不会就不和我分手了？你个臭小子，你能不能别那么没有出息？张小云算什么？以咱家的条件，你何必单恋一枝花？他这样的女孩分手了也好。你要是真的跟他结婚了，你就后悔去吧。爸，你说的对，我现在要把心思都放在事业上。这才是我的好儿子。爸爸给你一个出期的机会，你去给咱们子公司考察一下吧，看看他们是否偷工减料。老爸刚刚一查，发现那个刘小马就是那个子公司的主管，开不开心？开心开心。就这样，浩宇打扮成应聘者进入了公司。然而刚进入公司就碰到了刘小马。哟呵，这人怎么这么眼熟啊？这不是刚被人给甩了的王浩宇吗？你鬼鬼祟祟的来我们这儿干什么？你都踩脏地板了！刘主管，这位是来咱们公司应聘的。应聘？就你这德行，你能来我们公司应聘什么职位？简直是开玩笑！不过呢，看在咱们相识一场的份上，我可以破例录取你。正好我们缺个看大门的保安，我现在刚刚升为车间主管，说话好使着呢。以后你要是在这受欺负了，你就来找小马哥，小马哥会罩着你的。谁叫你把张小云让给了我呢？刘小马，我劝你不要太得意，要不然你会后悔的。我后悔啥？姓王的，就你那点能耐，你能把我怎么样？我就过分了，我就瞧不起你了。你能把我怎么样？老子工作比你体面，马上就是千万富翁了。你连自己的女人都留不住，你拿什么跟我比？这时，浩宇突然看见了宣传栏上的海报，上面竟然是刘小马对原料配方改进的方案。细看此方案的细节，浩宇顿时大惊失色，这方案竟然和浩宇自己研究的一模一样。你就是因为提供了这个方案升职的吗？对啊。你是不是羡慕我这恒毅的才华？这分明就是我的研究成果，怎么会在你那里？我知道了，一定是张小云拿给你的。你俩可真是无耻啊！王浩宇，你可别血口喷人啊！那可是老子没日没夜研究出来的东西，是你这种没见识的人能懂的吗？真是好笑，一个来应聘保安的人也能懂原料配方，你可真是笑死人了！我看你就是看到刘主管要成为千万富豪了，眼红了吧？还在这块故意抹黑咱们刘主管呢？就在这时。公司的总经理匆匆忙忙走了过来。刘主管，小道消息，听说集团总部这几天会秘密派人来考察咱们公司的生产流程了。这段时间你可得给我把好关，千万别偷工减料，叮嘱好了生产流。李经理，你放心，我一定严格执行您的吩咐。对了，您知道那秘密人员长什么样子吗？现在还不知道，待会我那集团总部的朋友会把考核人员的照片发给我的。好的，经理，我知道了。等我教训完这小子，我马上就去车间里巡检。听到刘小马这样说，总经理这才留意到眼前有个陌生人。刘主管，这人该不会是集团派下来考核的人员吧？
：“李经理，您多虑了，这小子我可太熟悉了，就是一个垃圾，你就放一百个心吧。”刘小马，你用我的东西来博取上位，如果我是垃圾的话，那你是不是连垃圾都不如？姓王的，你再敢胡说八道，信不信老子现在就把你赶出去？这位先生，您说这话是什么意思？刘主管是我亲自提拔的。他对原料生产的配方的分析改进非常有效，你怎么能说他是用你的东西来上位的呢？因为这个改良方案就是我自己研究出来的，是他刘小马窃取了我的东西。你胡说八道！保安，赶紧来把这个人给我赶出去！秦曼，你怎么证明这份方案是你做的？简单，这只是我存在电脑里的一个初步方案，后面我复查发现了其中有一个工序有问题。你们按照他提供的方案生产出来的产品，是不是还有一些瑕疵？这你怎么知道？按照他提供的方案。我们制作出来的产品质量是上去了，可是不合格率却也上升了。为此，我也是彻夜发愁了。那就对了。后面我复查的时候，发现其中一个配方有问题。三号试剂需要在加热到四十至四十五度的时候添加进去，这样不仅产品质量会上升一个档次，连合格率都会高出很多。而且我这里还有我的实验报告。说着，浩宇掏出手机给经理看，而旁边的刘小马早已经满脸恐惧，双腿不住的颤抖了。而经理在认真的查看后。脸色变得勃然大怒，好你个刘小马，居然敢用别人的方案，我还以为你有真材实料才把你升上来的，看来你就是一个无耻之徒。人家这位先生的报告时间是去年的，方案还跟你一模一样，而且别人还有补充方案，你却没有，你怎么说？经理，我家拆迁了，现在我也是千万富翁了，以后我的资源会接踵而至，你不打算给我点面子吧？这个吧，正在总经理犹豫间，考核人员的照片发了过来，经理打开一看。照片上的人赫然正是眼前的浩宇，吓得经理弯腰恭敬喊道：“这位先生，我真是有眼不识真泰山，原来你就是总部派来的那位考核人员呢，真是不好意思。来，您跟我来这边，我亲自带您去考察生产车间。”这突如其来的变故让在场所有人都惊呆了。完了，完了！刚才我得罪了咱们集团的考核人员，这可怎么办呢？要不我赶紧开溜吧？真正得罪考核员的是张主管，这回他可惨了。什么？姓王的？竟然是总部派下来考核的人员，怎么可能？他就是一个穷鬼啊！李经理，既然你已经知道我的真实身份，那我就没必要隐瞒了。我给你提一个建议吧，刘小马这样滥竽充数的人就开除吧。这样的人不配留在我们公司，免得败坏了风气，让同伴们都跟着他学坏。王先生此言有理，我早就觉得这家伙太无耻了，居然用您惊天地泣鬼神的研究来换取自己的事业。我作为经理，与这样的人为伍感到羞耻。刘小马。你现在立刻马上收拾东西给我滚！我现在正式通知你，你被开除了。刘小马气得脸色铁青，大声怒道：“好啊，你个姓王的，什么时候也能混成集团总部的考核人员了？算你狠，老子今天在你手里了。不过你可别忘了，老子马上就是千万富翁了，老子是有钱人了。这份工作不要也罢，老子身价千万，以后需要工作吗？你们这帮小丑这辈子都没见过一千万长什么样吧？”说完，刘小马就得意的扬长而去。浩宇看着刘小马离开的方向，心里说道：“我本来还想放你一马，既然你如此自寻死路，那我就好好教训教训你。”当天晚上，浩宇，你睡了吗？我有点事想跟你聊聊。张小云，我现在听你声音就觉得很恶心，你以后别再给我打电话。你怎么这么快就找到新工作了？听说还在集团总部当考核员，恭喜你啊！但是你怎么让经理将刘小马给开除了呢？我就不明白了，这事你是怎么好意思问的呢？我电脑里关于原料配方的研究方案是不是你拿走给他的？你们这么做真是太过分了。这是他应得的，你别这么绝情好吗？你不是说永远会对我好的吗？你不是说什么要求都满足我吗？你不会说话不算话吧？现在我希望你去刘小马的公司，跟他们总经理解释清楚，承认你在说谎，让刘小马重新回到公司，并且给他赔礼道歉，你看好吗？张小云，你能不能别恶心我了？这话你怎么好意思说出口呢？我真是后悔当初没有看清你的真面目，我现在什么也不想说了。你太让我意外了，你等着我去告你吧。我那十五万不是你能拿得起的，识趣的话你就乖乖给我送回来，要不然别怪我没提醒你，后果自负。我恶心，我看你才恶心吧，嘴上说着要对我好一辈子，现在翻脸比翻书还快。钱没有，你爱告就告去吧，反正小马的拆迁款很快就能拿到了，那可是一千万了。你这十多万算个屁，到时候他会帮我请最好的律师。这钱我就不给你，我就喜欢看你一败涂地的样子。好好好，张小云，我们拭目以待吧。我绝对不会对你们手软的。你跟我在这块装什么？我还不知道你吗？你哪有那个本事？我就喜欢小马哥，你能把我怎么样？你不就是看小马哥快变成千万富翁，你就开始嫉妒了吗？但是你又能怎样吗？你又能阻止得了吗？真是无知！我不屑和你解释，
，你就走着瞧吧。一个星期后，拆迁现场按照约定拍摄作业，同时也是刘小马拆迁款拨款的日子。刘小呢，正靠在豪车前与张小云谈笑风生，却不知道自己即将堕入深渊。推土机眼看着就要开工，正在这时，一道声音划破了长空：“慢着，姓王的，你怎么来了？今天是我家拆迁的日子，我马上就能变成千万富翁了，你别来捣乱。”小马哥，浩宇可能是看你马上就要成为千万富翁了，想要巴结你来给你赔礼道歉的吧？巴结我也没有用，上次害我被公司开除的这笔账我还记着呢。等老子拆迁款一到，我一定要找几个人，好好教训你小子一顿。说吧，让嘴巴过过瘾，一会可别来求我。姓王的，你小子说梦话呢。不过没关系，我马上就是有钱人了。你现在要是给我磕几个头，我心情一好，我可以选择考虑放过你。其实那份工作对我来说也无所谓，现在腰缠万贯的我。怎么可以继续给别人打工呢？小马哥，别跟他废话了，这种人见钱眼开，舔着脸来巴结你，真恶心呢、啊！你可千万别给他这个机会。小云，你说的对，我去看看拆迁队怎么回事。刚才本来都要动工了，被这小子一喊，现在不动了，我得去问问。刘小马说完，便走向施工队。你们怎么还不动工啊？你们老板说好的动工以后，立刻给我转账的。兄弟，麻烦你们快点啊！不好意思，我刚接到一个命令，说是集团董事长要亲自过来指导工作。兄弟，你没搞错吧？这个厂子对你们集团来说简直就是九牛一毛。你们董事长怎么会这么重视呢？谁知道呢？大人物的世界咱们也不懂啊。刘小马回来将情况跟小云说了一遍。小马哥，我估计是你这块地对他们集团很重要。你看，就连他们董事长都要亲自过来指导。看来你之前的拆迁款要低了。小云，你说的有道理。这个厂子看来对他们来说真的很重要。我真是太后悔了，应该多要一点的。没事的，小马哥。他们董事长等下不是要来吗？一会你就坐地起价，怎么的也得再要个一千万了。这样不好吧？违约可是要赔偿的。没关系啊，咱们就吃准了这块地对他们很重要就行了。只要重要，他们就不会计较违约金的事情。到时候你就是身价两千万的富豪了。这么大的集团，多拿出一千万根本不会心疼的，随随便便一个项目就赚回来了。你信我，你就试试，顶多就不加钱不就得了？万一你这一开口，让你身价再翻一倍呢？对啊，小云，你真是太机智了，遇到你就是我的福气啊！小马哥，你开心就好。听着这两人的对话，浩宇心中暗暗窃喜。小杨上钩了。随即，浩宇就去旁边给父亲打了电话。爸，你现在到哪了？儿子，我很快就到了。爸，真的很对不起，当初我没有听你的劝告，没想到张小云竟然是这么无情的女人。我的傻儿子终于开窍了。没关系，爸爸喜欢你吃亏，有你老子呢。你吃再多的亏，别人也伤不了你。这些经历对你来说也是一种成长，爸爸非常开心。你这老头还喜欢看我吃亏，哪有你这么当爹的？不过爸，我还是要谢谢你，这点小事还麻烦你跑一趟。你个臭小子，你管我叫老头，你们全家都是老头，我儿子的事情没有小事，我当然要亲自来了。再说了，你都跟我说了，你要把心思放在事业上，我心里高兴啊。这破集团终于有人继承了。不过话说回来，我今天要让他们俩付出代价，我要让他跪下求我。儿子，你放心吧，我都安排好了。就跟咱们之前说的一样，就在昨天，小李啊，麻烦你个事，有人欺负我儿子，你跟你们那帮工人兄弟打声招呼，后天拆小烟村刘家房子的时候，准备开工时，我儿子会出现叫你们停工，接下来你就给刘小马透露，我们很需要这块地，而且我会亲自到场，剩下的交给我儿子处理，你们就配合他就好了，这件事做好了，我给你们每人发六千块钱，你六万。好的，董事长，我明白了。半小时后，集团董事长的座驾开了过来。刘小马和张小云十分激动，跑过来毕恭毕敬地迎接董事长。好，你就是小刘吧？人长得果然一表人才。你们家这块地很不错，我们集团准备在这里开发一个非常重要的项目，你可真是帮了不少忙啊！董事长，您太客气了，请原谅我的冒昧，我有一个不成熟的想法。但说无妨。是这样的，我就是觉得我家这地方赔偿金额有点少。董事长，您看您财大气粗，能不能再给我加点？就这小事啊，问题倒是不大。但是这拆迁合同上可都写了，要是违约的话，可是有违约金的。这个董事长您是大人物，违约金这点小钱您怎么会放在眼里呢？违约金您就别要我的了吧，这都没问题，那我就给你两倍。谁让你给我提供的这么好的场地呢？太好了，董事长您真是爽快，真有大人物的魄力，不愧集团能做这么大，果然是有原因的，我得多跟您学习学习。不过话说回来啊，小刘啊，这个流程还是要在我们公司法务部要走一遍的。之前签的那份一千万的拆迁合同既然作废了，我们就得先签一份解约协议。我们都是按照规章制度办事，这个你能明白吗？董事长，要不咋说您能做大做强呢？一切都按照规章制度办，我都听您的。
，哈哈，两千万，两千万。周秘书来给小刘上协议，刘小马看都没看，就毫不犹豫的在解约协议上签下了自己的名字。现在他满脑子都在想着自己的两千万，然而那份合同上却注明了刘小马违约要承担三百万违约金。董事长，那份合同已经作废了，咱们继续签一份两千万的合同了。小刘啊，我岁数大了。在外面久了容易着凉，接下来的流程就让我儿子跟你对接吧。反正我投资这里也是让我儿子在这里锻炼的。董事长，你儿子在哪儿啊？我怎么没看到啊？刘小马心有点慌，扫视一圈也没发现董事长的儿子，倒是看到了一边暗自发笑的浩宇，火气顿时就上来了。姓王的，我和董事长在谈两千万的项目，是你这种人能在这看的吗？赶紧给我滚，不要耽误我们谈事。刘小马，你怎么能对我儿子如此无礼？此话一说。刘小马和张小云顿时被惊讶到。董事长，您说什么？王浩宇是您儿子？不可能吧！小马哥，不会的，一定是搞错了吧？没错，王浩宇就是我的儿子，这里的项目就是为他建的。你们竟然对我儿子这么无礼，你真是太让我失望了。儿子，剩下的事情就由你来做决定吧。我先走了。父亲说完，就坐车离开了。不装了，摊牌了。董事长是我爹，资产十亿。本来想以普通人的身份跟你们相处。换来的却是你永无止境的羞辱，刘小马，我说过我会让你来求我，这回你信了吗？我我浩宇，对不起，是我有眼不识泰山，得罪了你。浩宇，我就知道你特别优秀，我们斗气这么多天了，今天看到你如此优秀，我都消气了，我们和好吧。你还消气了，张小云，我真是被你气笑了，赶紧给我滚，老子没空跟你说话，看到你都恶心。姓刘的，你拿着区区没到账的一千万，在我面前耀武扬威，你知道我的身价是你的多少倍吗？你真是可笑！我本来想着得饶人处且饶人，但是你三番五次欺辱我，你是不是觉得我没脾气？那就不好意思了。你千万富翁的梦该醒了！不要啊，王公子，张小云，我现在就还给你，我马上退出。求求你和我签这两千万合同吗？董事长都跟我说好了，我们签了吧。刘小马，我说你是真傻还是假傻呀？你觉得我可能给你签两千万的合同吗？我告诉你没门，就连一千万的现在都没有了。非但如此，我手里还有你的解约协议。那上面可是白纸黑字写着，你要赔我三百万的违约金吗？最后一句话犹如五雷轰顶，击垮了刘小马的最后一道防线。王总，都是我狗眼看人低，都是我的错，求求您把我当个屁，给我放了吧，不要跟我计较那三百万的赔偿款了，那一千万我也不要了。这一切都是你自己做的，非要往我手里送，我怎么好意思不接啊？王总，是我对不起你，我错了，我不该那么对你，求求你放过我吧。浩宇没有再理会刘小马，而是转身对工人喊道。拆迁队的弟兄们收工了，六千块来我这领钱。不仅如此，今晚咱们吃大餐，带上家眷我请。最后，刘小马为了赔偿违约金，只能将市里还有老家的房子卖了，一家人租了个阴冷潮湿的地下室苟且安身。而张小云也离他而去。当我结婚时，婆婆竟然嫌弃我家是养牛的，不但提出要婚前财产公证，还说结婚后所有开支必须 A A 制。可她不知道的是。我家里养了二十万头牛，我知道我儿子很优秀，但是山鸡哪能配得上凤凰呢？我和浩宇他爸可都是事业编，以后光退休工资，我们俩每个月就有好几千呢。双职工这样的家庭，说出去，一般人羡慕的眼睛都要红了吧？我们儿子要相貌有相貌，要人品有人品，有多少姑娘哭喊着都要嫁给他，他都不要。哎，谁让我儿子不争气，非要找你这个养牛的？我也实在拗不过他，但是想进我家的门。有几个条件你必须答应，阿姨，你还有什么要求啊？其实我的要求不多，也就三点。第一，你们必须婚前财产公证。我家可是给浩宇在市中心买了房子的，一百八十平的大套间，光首付就要一百多万，这可是我们两口子一辈子的积蓄，我绝对不能便宜了外人的。婷婷点了点头，就一套房子而已，表示让他继续说。第二，就是你们婚后必须 A A 制。阿姨，你说什么？结婚后还 A A 制，那还结什么婚呢？这要求不合理吧？有什么不合理的吗？我们家浩宇赚多少钱一个月？你赚多少钱一个月呢？听说你还有个哥哥，你哥哥还生了三个孩子。你要是到时候把浩宇辛辛苦苦赚的钱搬到娘家去了怎么办？我都算过了，浩宇工资一个月有两万五了，房贷公积金就能付不少，也就是他净收入足足还能富余两万一个月呢。我儿子说你家是养牛的。虽然不知道你养牛赚多少钱，但是你休想用我儿子的钱，这些钱我得给他攒着，给以后的孙子娶媳妇用。听到浩宇母亲这样说，婷婷想起哥哥的别墅和游艇，还有那些名下记不清的房产，小丽心想 ：A 就 A 吧，大不了以后多给浩宇点零花钱。婷婷点了点头
。浩宇的母亲见他答应了，继续说道：“你们得签个协议，以后各自赚钱各自花，不能算夫妻共同财产。万一以后没在一起了，浩宇赚的钱他自己都得拿走。”阿姨，这不符合常理吧？你养牛一个月赚多少钱？我们家浩宇费了那么老大的劲，才考上大学，找到好工作。可不是为了给你们家扶贫的。婷婷她也不知道自己一个月赚多少钱，家里的钱都由专业经纪人负责的。既然你一定要分这么清楚，那就听你的吧。还有第三点，我就这么一个儿子，结婚以后我得跟儿子一起住。婷婷想起了自己空荡荡的十几间卧室，毫不犹豫的就同意了。行，这个没问题。就在这时，浩宇走了进来。婷婷，你们聊什么呀？这么开心？我和你妈妈在聊结婚条件呢。你妈妈说了要财产公证，结婚后还要 A A 制，自己赚钱自己花，不能混在一起。浩宇听了脸色一变，儿子，我这已经退了一步了，这几个条件是我的底线，而且你女朋友刚才都答应了，你还甩脸。妈，希望你到时候别后悔啊。浩宇是知道婷婷家的情况，婷婷也现在才发现，浩宇居然什么也没有和家里说。为了打破尴尬的气氛，婷婷主动拿出带来的礼物。阿姨，这是人参和虫草。送给你和叔叔补身体的。浩宇母亲打开了包装盒以后，马上捂着嘴，惊讶的叫了一声：“天啊，这假人参做的和真人参一模一样啊！”阿姨，这是野山参。哈哈，笑死人了！你是哪个旅游景点买的吧？这个头，这品相也太假了吧！要是真的野山参的话，恐怕几百万都买不到的吧？这是婷婷哥哥之前花了三百多万买的，婷婷是特意挑了个最好的拿来送给浩宇父母的。可是他没想到，浩宇母亲居然是这样的一个人。婷婷，你把东西收回去吧，我爸妈还年轻，暂时不需要这些。对呀、啊、对呀、啊，你赶紧拿走，等下不要吃出问题来了。也不知道哪里买的便宜货，假的这么离谱。行吧，你年纪大，你说的都对。三个人正沉默的时候，门铃忽然响了起来。浩宇母亲眼睛一亮，立即去开门。是小云啊，你人来了就好了，怎么还带礼物啊？你买的这么多水果很贵吧？得三百块钱一篮吧，这留过学的人就是不一样，出手就是大方上档次。来，婷婷阿姨给你介绍一下，这是刘小云，她是领导的女儿，她可是和浩宇青梅竹马一起长大的。我们以前还一直开玩笑说给他们订娃娃亲来着呢。眼前的女孩个子高挑，皮肤白皙，看着还是有几分姿色眼。女孩子看到浩宇，眼睛一亮：“浩宇哥哥，你回家了，怎么都没来找人家呀？是应该去找你的，早就想介绍婷婷给你认识的。”这是刘小云，我初中同学。这是我老婆张婷婷。你们还没有结婚呢。刘小云盯着婷婷沙发上的包包。张婷婷，你这包是假的吧？什么？婷婷，你竟然还买假包啊！年轻女孩子就不要这么虚荣了吧？买不起真的也不至于买个假的呀。那些什么名牌和奢侈品没那个实力就不要买呀、啊。婷婷，你说你养牛的能赚几个钱？一个月背个上万块钱的包，人家也不会相信。浩宇看了小云的脸色。直接打断了母亲的话，妈，这都十二点了，该吃饭了。婷婷想到浩宇往日的体贴，叹了口气，心想还是给他一个面子吧。看到浩宇父亲烧菜的手艺不错，婷婷刚举起筷子要吃饭，浩宇母亲又发话了：“婷婷，你会做饭吗？”“阿姨，我不会做饭。”“你不会做饭，那以后一日三餐怎么办？总不能天天吃外卖吧？”婷婷刚想说家里有阿姨，刘小云就说话了：“真羡慕婷婷姐呀，能找到浩宇哥哥这么好的男朋友。”不像我，至今都是单身。那还不是因为你单纯了，不像其他女孩子，你这孩子就是实在呀。浩宇母亲一脸遗憾的看着小云，浩宇紧张的看着婷婷的表情，赶在她张嘴之前抢先开了口：“小云，你大学的时候是不是怀孕了？你那个初恋呢？后来怎么没在一起啊？”浩宇哥哥，你为什么这么误会我？我不活了，我是清清白白的黄花大闺女，你到底是听谁胡说的？听你初恋说的呀，你去医院手术费还是他问我借的呢？四千块钱到现在都还没有还给我呢。我表姐是护士，当时你的病房还是她给安排的，你难道不记得了吗？刘小云的脸色瞬间变得苍白，有气无力地说：“我不舒服，我先回去了。”说完，小云就直接走了。浩宇母亲不高兴地对浩宇说道：“儿子，你怎么能这么没礼貌啊？妈，我这不是跟你学的吗？我就是说话太直，您别介意。”婷婷兴致勃勃地看着，果然，所有的婆媳问题，最终原因其实都是夫妻问题。只要有个愿意挺在你前面的老公，你就不会和婆婆吵架，因为他会把你该吵的都完了。婷婷，咱们刚才聊的事情还作数吧？吃完饭你就去和浩宇去把那些婚前协议给公证了，这种事情还是白纸黑字写下来的比较好啊。可以，我答应的事情肯定作数。
，希望阿姨你到时候别反悔了。我反悔不可能的，婷婷，你现在就多吃点吧，以后你和浩宇就 A A 制了，你可就吃不到这么好吃的菜了。婚礼的事情呢，浩宇也和我商量过了。我们这边的规矩是要生了儿子才能举办婚礼的。妈，你胡说什么呢？我们这什么时候有这些规矩了？现在的小姑娘都开放的很，谁知道以前的生活什么样？不会下蛋的鸡，我们家可是不要的。阿姨，你说的对，像刚才那个刘小云那样的可不行，太开放了。至于婚礼，我们女方家可以先办。先说好，那种山沟沟里的婚礼我可不去参加。你们老家那边不会还是露天的厕所吧？哎呦喂！那简直是太吓人了！你们要办自己办吧，但是领完证，浩宇必须和我们住一起。婷婷强忍着，吃完饭，浩宇妈妈便急不可耐地催他们去公证中。签完协议，婷婷和浩宇就打算一起搬到新房子住。当时婷婷和浩宇在一起以后，就在他买了房子的小区买了一栋别墅。搬家的那天，浩宇的母亲比婷婷他们还要积极。婷婷，咱先说好了，这房子的首付可是我付的，主卧必须留给我。等会儿搬的是婷婷的别墅，但是婷婷和浩宇都没有提这件事。车子没多长时间就到了小区，并停在了最大的一套别墅。这别墅真好，我听人说装修就得花上千万了呀。这房子装修确实是不错，是我喜欢的风格。浩宇母亲见婷婷沿着台阶一直往别墅门口走，婷婷，你小心一点，要是不小心碰坏了人家门口的东西，把你卖了都赔不起。看到那条门没有？这条门都要好几十万了呀。行了行了，别看了，这种东西不是你羡慕的来的，也不看看自己有没有这个命。婷婷叹了口气，掏出钥匙。阿姨，有没有人说过你真的很吵啊？这是我买的房子，你们俩的主卧在二楼最南边的那间。婷婷边说边走，结果身后却迟迟没有人跟上。人呢？你们怎么不过来呀？站着干什么呢？浩宇母亲一拍大腿说道：“哎呀，婷婷，你是不是在这房子里当保姆啊？保姆和厨师今天下午会到的。”婷婷。这房子真的是你的吗？你不是说你家是养牛的吗？养什么牛能买别墅啊？那牛是金子做的吧？浩宇没有告诉你吗？我家有二十万头牛。什么？二十万头牛？那一头牛是不是要上万元了？二十万头是不是上亿啊？随后，一家人进了别墅。浩宇妈妈笑得如沐春风。婷婷，第一眼看到你，我就觉得你不一般。这长相，这气质，绝不是普通人家可以养出来的呀。我们家浩宇可真有眼光啊，找了你这么一个媳妇啊！阿姨，你客气了，还叫什么阿姨呀、啊？现在得叫妈了呀！阿姨，婚礼仪式什么都还没有办过呢，怎么能随便喊妈呢？婷婷说完就拉着浩宇上楼了，只留下浩宇父母刘姥姥大观园一样在楼下晃荡。婷婷就是不想看到浩宇母亲才上来避一避而已。老婆，你可千万别心软啊！我现在总算了解我妈了，给点阳光她就灿烂，你一定要严格按照咱们婚前的约定来。不然他知道你这么有钱，七大姑八大姨天天来家里炫耀，有我们受的呀。两个人在主卧待了一会，下楼发现浩宇母亲果然在疯狂的打电话，呼朋唤友，叫人来家里玩。大姐，哎，是是是，浩宇买了别墅，你们记得全家都来玩了，来家里吃饭。哎，不辛苦不辛苦，有保姆。对了，还有厨师，厨师会做饭。看着正在打电话浩宇的母亲。他好像已经忘记了这房子和他们家一分钱关系也没有。看到婷婷下楼，浩宇母亲喜滋滋地凑了上来：“婷婷啊，搬新房子可是大事啊！我们那边规矩是要请客办酒席的，到时候叫大家都来暖暖房子，沾沾人气啊。阿姨，不好意思，我这里没有这样的规矩。”浩宇母亲刚要说话，负责家里卫生的阿姨来了。浩宇母亲马上抬起了下巴：“你要好好干，以后是不会亏待你们的，但是也不要偷奸耍滑。”手脚都要给我放干净点，不要看着我们人好就偷懒。我吃过的盐比你们吃过的饭还多，别想着糊弄我。陈阿姨，你去忙吧。婷婷早就和他们交代过了，以后只负责她和浩宇的生活，浩宇的父母的房间让他们自己收拾。退下吧，以后有点眼力见，心里得有活呀。为了庆祝第一天入住，婷婷让陈姨准备各种海鲜，满满当当的摆了一大桌。浩宇母亲吃的满嘴流油，吃完还不忘点评：这鱼不行。烧的有点老了，不过这螃蟹还是可以的，还挺新鲜的。明天再买一只吧。这牛太肥了，吃着有点腻，我不太喜欢，下次就别买了。都吃完了，那咱们把账结一下吧。什么账？什么账啊？阿姨，你可真是贵人多忘事啊！咱们不是都签好婚前协议了吗？生活开支 A A 制你没有忘吧？刚刚那顿饭一共花了一万多零头就算了，那就当一万元整吧。吃饭是咱们四个人吃的。
，你们家三个人要付七千五百元，你是现在转账呢，还是记账呢？看在牛仔的面子上，咱们可以按月结账的。什么？你抢钱了呀？天底下有你这种女人，买吃的给公婆，居然还要收钱？儿媳妇孝敬公婆，那是天经地义的呀。妈，咱们婚礼都没有办过，改口费都没有给过。虽然法律上我们已经领证了，但是习俗上还没有呢。况且咱们都签了协议的，我可不想被人说吃软饭。爸妈，你们放心，我养得起你们的。这是真要 A A 制吗？一顿饭要吃掉我们家一个月的工资，你这是要了我们的命啊！阿姨，你这话说的，你们可以不吃啊，我又没有逼着你们吃。你看见没有，南侧那边还有一个小厨房的，你们可以用那个厨房啊。你们要是愿意出钱，就可以和我们一起吃；要是不愿意出钱，咱们以后就各吃各的，我吃点亏。燃气费、水电费就不问你们收了。怎么还有燃气费、水电费呀、啊？这话说的。我的钱也不是大风刮来的，你们生活在这里，当然要给钱的。哎哎，这可是你说的白纸黑字写着呢，不给钱也行，你们可以回自己房子里住。我记得你们买的房子就在那边的高层吧，离这里也不算远，走路就十来分钟的事情。不行不行，我们要住别墅。婷婷给他们留的卧室是套房、衣帽间、客厅、花园、卫浴室，阳台都有，光是卧室的面积就快赶上他们家那套房子。行吧，还有这水果。阿姨，你刚吃掉了五百块钱，浩宇，你把账记一下，月底一起结好了。五百块钱，你的葡萄是金子做的吗？那么贵？这是进口的秦王，四百元一斤。陈阿姨一共就买了两斤，你一个人就吃掉了一半多。老天爷呀、啊，有钱也不是这么霍霍的呀，这哪是吃水果，这分明就是吃钱了。不行不行，你不能这么浪费钱，这些钱以后都是我大孙子的，你不能这么胡乱花呀。呵呵，你会不会管的太多了？我挣的钱想怎么花就怎么花。看到浩宇脸色难看，他母亲终于闭上了嘴。第二天一大早，婷婷就被楼下喧哗的声音吵醒了下来。看到几个陌生人，一个小男孩正穿着鞋站在沙发上的玩耍着，沙发上全是黑色的脚印，还落了不少的泥巴。陈阿姨正站在一旁劝说，但她的话显然起不到什么作用。来，陈阿姨去吧，挑最贵的了，反正借浩宇的账上。婷婷的到来让所有人都安静了。所有人都一动不动地看着他，婷婷看着还站在沙发上的小男孩，皱了皱眉头，说道：“你给我下来！”旁边的大妈估计是小孩的外婆瞪了婷婷一眼：“小凤啊，这就是你的儿媳妇呀，这也太没有规矩了吧！这要是在我们农村当婆婆的，一个大瓜子就上去了。”“哈哈，你孙子站在那沙发八十六万，玩坏了记得赔钱就行。”就在这时，浩宇也走了下来，看到这场景愣住了：“大姨、外婆，你们怎么全都来了？”“阿姨。”我们的协议你还记得吧？需要我当众宣布一下吗？阿姨，浩宇，你怎么找的媳妇？领证了咋还不改口呢？一点规矩都没有。外婆，你瞪我干什么？是我妈自己不认这个儿媳妇的，没婚礼没仪式，人家也不算过门。而且这房子是婷婷自己的婚前财产，和我们家一毛钱关系都没有，都不知道我妈自作主张干什么。浩宇母亲听完脸色涨得通红，她看向了浩宇：“我怎么了？搬新房子就不能让人来参观了吗？”阿姨。你真有点搞笑，带人参观，你带人去你家参观了，来参观我买的房子干什么呢？这房子跟你们家有一毛钱关系吗？外婆、大姨，你们走吧，我妈带错了，他们买的房子在后面高层呢，这别墅是婷婷自己买的，和我们家没有关系。浩宇母亲愤愤不平的带着一大家子的亲戚走了。对不起啊，婷婷，给你添麻烦了，我会好好和我妈说的，这种事情以后不会再发生了。你先去吃个饭吧，我把地毯送店里清洗。费用从我工资里扣。婷婷哭笑不得的看了眼浩宇，你工资才多少啊？还动不动进你账上？我就是吓吓你爸妈，哪里真的会要你的钱？那怎么行啊？你得算钱，还得问他们多要点呢、啊。你要是不和他们算钱，到时候你的那些燕窝补品全部都被他拿走送人了。不只是那些，还有家里的摆件，你的化妆品、包包全部都留不下了。你不知道我妈，我外公外婆是农村的，家里养了四个女儿，没有儿子，村里人都看不起他们。我妈念了个大专。分配了工作以后，他就特别爱回农村显摆。当初看不上你，也是因为你家条件差。他这人脸面比天大，如果能让他有面子，什么事情他都能做得出来。浩宇话音刚落，浩宇母亲就打来了电话。浩宇没有开免提，但是看他的脸色，婷婷就知道肯定不是什么好事。婷婷，我妈说我外婆他们中午能不能来咱们家吃饭？菜就按照昨天那样做，菜钱我妈会付。你妈还真舍得呀，我都有点佩服你妈了。他们夫妻俩虽然是编制。但是到手工资其实也不多，扣掉那些社保、公积金什么的，估计两人一年能挣个二三十万吧。
，既然舍得花一万块钱请他家里人吃饭，真是没看出来还挺大方的哈。既然他想当这个冤大头，那我也没理由拒绝他呀。饭点的时候，浩宇母亲果然带了一大帮人又回来了，不过这次明显规矩多了。连那个小男孩也老实了，一行人惊叹连连的看着别墅内的装饰和装修。饭桌上，浩宇母亲一脸自豪的说出那些食材都值多少钱，果然引来了众人的惊叹。我的娘啊，这吃的哪里是饭呢？这是在吃金子吧？小凤，你们平常一日三餐就吃这个吗？这日子我做梦都不敢这样做呀！你要我说，咱们姐妹四人就属你最有出息，工作好，嫁得好，就连找个儿媳妇都那么厉害。吃完饭。浩宇母亲果然让他们打包了一些水果和食材带走，动作那叫一个潇洒大方，恨不得把家里的都送给他们。饭吃了，东西拿走了，客人也走后，没想到浩宇母亲却不认账了。他们可都是浩宇的长辈，你们做晚辈的请家长吃顿饭，这是应该的呀。行吧，这账就记在了浩宇账上，到时候让他一起给我就行了。浩宇母亲点了点头，显然他觉得婷婷就算真记上来，也不会问浩宇拿钱的。陈阿姨反映。厨房的补品少了很多，所有的东西都被动过。婷婷索性在厨房安了个指纹锁，这下浩宇母亲不乐意了，直接找到婷婷，要求她把上次见面送的人参找出来。婷婷，你上次送我的那个人参，我在家到处找，怎么都找不到，是不是你不小心拿走了？阿姨，你这么年轻就老年痴呆了，那人参是你自己不要的，你火眼金睛一眼就看出那是假货。哎呀，我就是和你开玩笑的，你看你上门送礼。哪有往回收的道理呢？阿姨，我最后警告你，我屋里都装了监控，你再敢乱动东西，下次我就直接报警了。浩宇母亲涨红了脸，伸出手指了半天也没说出来话，应该是他舍不得别墅，毕竟真撕破脸，他也得被婷婷赶走。浩宇在公司忙一个大项目，每天加班到十点多才回家，而婷婷也趁此机会将 A A 制执行了一个彻底。早上，婷婷吃早茶，浩宇父母吃面条；中午，婷婷吃大餐。浩宇父母还是吃面条，晚上婷婷吃牛排，他们还是吃面条。浩宇母亲叹气说道：“哎，家里的存款都给浩宇买房子了，我们夫妻这辈子省吃俭用，就是为了这么一个儿子，好的都给了他，自己却要吃糠喝稀，都说养儿防老，到现在看看子女还是靠不住啊。”见婷婷不作声，浩宇母亲把筷子摔得叮当响。阿姨，那套古瓷价值五千多，你用着不习惯，摔了也行，反正让你儿子赔。婷婷走后。浩宇母亲连忙掏出手机给刘小云打了个电话，让他来自己家玩，说浩宇喝醉了，没人照顾。浩宇爸爸惊呆了：“老太婆，你这是干什么？把刘小云叫来这里是什么意思？这可是你儿媳妇的家呀！”“什么儿媳妇？人家喊你一声爸了吗？你懂个啥？你知道婷婷为什么嘚瑟吗？还不是你儿子天天护着她。等我把小云叫过来，儿子如果和小云好上了，我不信他还会这样护着她。”“你疯了吗？”你这不是拆散人家吗？哪有当妈的给自己儿子找事情的？你像话吗？而且这件事被儿媳妇知道了，咱们一家三口都得被撵出去。说你傻，你还真不聪明。邻居的事你给忘了吗？老李他媳妇之前那个趾高气昂，后来老李外头有人了，他媳妇为了挽留老李，又是减肥又是做饭，还去割了双眼皮。你难道不记得了吗？这个女人啊，就不能惯着。你看婷婷那么嘚瑟，那都是咱儿子惯出来的。到时候，如果他发现儿子和小云走得近，他着急的就来讨好咱们了。你们女人就是心眼多，反正不关我的事，我就当没看见。行了，你自己忙活吧，我上楼了。婷婷在监控里看得津津有味，大晚上的还给他安排了出这么精彩的戏。半小时后，刘小云就来了，一副精心打扮过的模样。小云啊，阿姨是看着你长大的，有话我就直说了呀。你对浩宇这么多年的心意我都知道，那个婷婷我是不认的。我心里的儿媳妇只有你一个，阿姨。现在说这个已经晚了，浩宇哥哥都结婚了呀。结婚怎么了？现在离婚率这么高，他们又没有孩子。实话告诉你吧，浩宇早就后悔了。这不，他今年公司庆功宴，这个婷婷管都不管。我年纪大了，身体吃不消。浩宇等会儿喝醉了回家，还得托你照顾他。刘小云不好意思的说道。阿姨，在这里会不会不太方便？浩宇母亲恍然大悟的点了点头，确实不方便。等他回来了，咱们把他扶到那套房子去，近得很。就在这时，浩宇就踉踉跄跄的回来了，一副喝多了的模样。刘小云，我没看错吧？你怎么在这呢？浩宇，你看你喝这么多酒，你媳妇爱干净，一身酒味回房间多不好啊！要不你去咱们那套房子睡一晚吧，我去给你拿个毯子去。小云，你。
，你帮我照顾着点，我很快就回来了。”浩宇哥哥，你还好吗？刘小云上前挽住了浩宇的胳膊，浩宇愣了一会，赶紧把刘小云一把推开。浩宇瞬间酒都醒了。刘小云，你干嘛？你怎么在这呀？谁叫你来的？我媳妇呢？是阿姨让我来照顾你的。你媳妇根本就不关心你，她现在应该自己睡得正香了吧？什么？是我妈让你来的？我看他是不是疯了？浩宇说完，就气冲冲的就往楼上走去，留下刘小云一个人尴尬的站在客厅。浩宇冲到父母房间，大声吼道：“你们给我走！你们现在就给我走！”浩宇，你这是怎么了？大半夜的抽什么风啊？婷婷匆匆赶到。浩宇，好了，有什么事情明天早上再说吧。老婆，我要被气死了！不行，这件事情绝不能就这么算了。就这样，浩宇把父母赶回了小高层。刘小云当然也被一起赶走了。你们要是不想和我断关系，你就回那套房子里住吧，以后都别来这里了。回到房间后，婷婷把视频打开给浩宇看。当听到他母亲亲口说让他和刘小云好上，浩宇肺都要气炸了。第二天一早，浩宇母亲打来电话：“如果你们还想认我这个儿子，那就分开住；如果想再搬回来，我们就把房子卖了，换个城市生活，让你们再也找不到。”老婆，你永远不要担心婆媳的问题，这些都是我要解决的事情。以前是我做的不好。以后不会了。还有，这是我的工资卡，里面有三十多万的存款，都交给你，就当替我爸妈给你的补偿吧。婷婷将头靠在浩宇的肩膀上，虽然他挣的钱不多，但是人好三观正，最重要的是浩宇对他是真心的。这个老公婷婷很满意。你们支持浩宇的做法吗？妈，我买了六十斤田螺，你赶紧做饭。我丈母娘和小舅子一家人来了，我现在得赶紧去机场接他们。儿子，饭我都已经做好了，你丈母娘要过来。怎么不提前说一声？六十斤田螺这么多，时间也不够啊！不如这样吧，我们请你丈母娘他们去外面酒店吃饭吧。妈，够时间的，我们晚一点吃饭，我去机场接他们，来回也要三个小时呢。我丈母娘他们可是最喜欢吃爆炒香辣田螺了，你记得放辣一点。还有妈，你把房间也收拾一下，我丈母娘和我小舅子一家人今晚住我们家。什么？我们家就三个房间，哪里睡得下那么多人了、啊？要不去酒店订房间，给你丈母娘他们住吧。不行，酒店太贵了。妈，委屈你几天，这几天你就睡客厅沙发吧，把你的房间让给我丈母娘住，客房就让小舅子一家人住。那好吧。对了，儿子，你丈母娘他们过来要住几天呀？妈，我也不知道。好了，先不跟你说了，你赶紧做饭，我得马上去机场接他们。儿子说完就离开了，留下王大姐一个人手忙脚乱的，快速的把屋子收拾了一遍。房间又收拾了一遍，又马不停蹄的进了厨房做饭，做了四菜一汤，一家人吃饭，气氛还是其乐融融，挺不错的。第二天，妈，我丈母娘他们难得过来，我今天带他们到处去逛一下，我们要开车去很远的百果园摘水果，可能会晚一点回来，大概晚上七八点这样。你记得准备好晚饭，我们回来吃饭的。儿子，你的意思是说让我在家做好晚饭等你们回来吃饭吗？你们出去玩不打算带上我吗？你又不喜欢去外面玩。现在外面天气三十八度那么热，你就在家里看看电视吧。再说了，如果你也跟我们去了，晚上我们回来那么晚，来不及做晚饭，一大家子出去酒店吃也太贵了，我们就不在外面吃了。晚上还是回来家里吃吧。可是儿子，我也想跟你们一起去。你们说的那个百果园，我也从来没去。听别人说那个果园有上百种水果，我也想去开开眼界呀、啊。妈，我就一辆车，你去的话就超载了。那我可以打车去呀、啊。你把位置地方告诉我在哪里。我跟你们集合，难得你丈母娘他们过来玩，我也去陪陪他们。而且你们玩的时候，我还可以帮你们带带孩子。那个百果园，我们开车去要好几个小时，打车去不划算，太贵了。妈，你就不要去了，你就在家里吹吹空调，看看电视吧。你要吃什么水果，到时候我摘多一点回来给你吃就可以了。还有，我丈母娘他们都是讲普通话的，你普通话又不标准，你说的话他们也听不懂，你去了也没意思，是不是？哎，那好吧，我在家里做好晚饭。等你们回来吃饭，那你记得按照昨天晚上的标准做饭。我丈母娘他们都爱吃辣的，还有，你再去市场买点小龙虾或者大闸蟹之类的海鲜，他们也都喜欢吃。妈，家里就辛苦你了。好吧，那你们玩的开心一点。就这样，王大姐又是做了一桌丰盛的晚餐，招待亲家一家人。晚上七点，儿子去百果园带回了二十箱的芒果和二十五箱的阳光葡萄，还有三十箱的桃子。儿子，你们怎么买这么多水果？我们也吃不完。这冰箱也放不下呀，这么多箱水果也要好几千块钱吧。我丈母娘他们难得去一趟百果园，一高兴就买多了一些。我老婆说等会要把这些寄回她娘家那里，是准备寄给她舅舅和小姨们吃的。儿媳妇家只有两个舅舅和两个小姨，这么多也吃不完了、啊。
还有一些是要给我老婆娘家那边的表哥表弟、表姐表妹的。儿子，你看我来你家给你们带孩子都六年了，你爸他一个人在老家，没啥水果吃的。等会你也给你爸寄几箱回去吧。妈，没有多的了，那些水果他们都已经打包分配好了。而且我爸又不爱吃水果，还是算了。就算寄给他，他肯定也是把水果拿去分给那些亲戚们吃。哎，随便你们吧，都吃饱了，我去收拾碗筷了。妈，你先别收拾碗筷，我们还买了一箱车厘子。你先把车厘子洗了呀，辛苦你了。我先去客厅陪陪丈母娘他们看看电视。好吧，你丈母娘他们都是客人，你去陪陪他们吧。就这样过了一个星期，这一个星期，儿子每天带着丈母娘他们去逛商场、买衣服，去附近旅游景点打卡，吃喝玩乐不亦乐乎。唯独没有带上王大姐，而王大姐在家不是买菜做饭、搞卫生，就是带孩子，还要每天做好饭菜等他们回家吃饭。儿子，我在客厅睡沙发都睡了一个星期了。睡得我腰酸背痛的，你丈母娘他们什么时候回去啊？妈，来者都是客，他们是客人，我也不好直接问他们什么时候走啊。那你可以私底下问问儿媳妇啊。我问过我老婆了，看我丈母娘的意思，应该还是会打算再住几天。今天他们出去逛街买衣服去了，说要去买泳衣，打算明天准备去海边玩。我丈母娘说想吃海鲜大餐，顺便带大家去海边玩了。那这一次我也要去，我也想吃海鲜大餐，而且我还从来没见过大海了。还没去过海边呢，妈，我们只有一辆车，你去也坐不下呀。我自己打车去，你丈母娘都来了一个星期了，你们天天出去玩，天天都不带我。妈，你就不要去了，还是留在家里照顾孙女吧。孩子去海边不安全，我们决定明天不带孩子们去。好吧，既然孩子们不去，那我也不去了，我只能在家带孙女了。又过了一个星期，王大姐睡沙发实在是睡不习惯，趁着亲家他们去楼下散步了，又问了儿子，儿子。你丈母娘和小舅子他们到底什么时候回去啊？我这天天睡沙发，身体实在有点吃不消啊。我本身睡眠就浅，最近都瘦了很多了呀。他们应该还要再住一个月，等小孩九月份开学，八月底应该就回去了。儿子，要不这样吧，我来你家也给你们带孩子，带了六年了，也有一年多没有回乡下了。你爸一个人在乡下老家，身体也不好，我回去陪你爸一个月，等你丈母娘回去了，我再回来。妈，那怎么行啊？你走了。家里家务一日三餐谁做呀？还有两个小孩，你都带习惯了。我们从来没有给小孩子洗过澡，也没有喂过饭。你回去了，我们怎么办啊？你丈母娘和你小舅子他们都在家，反正你和儿媳妇这段时间也比较空闲，你们就自己带一下孩子吧。我都帮你们带了六年了，我也累呀、啊，就当放假我休息一个月吧。这天天睡沙发，还要再睡一个月，我可真的受不了啊！什么叫做帮我们带孩子？两个孩子也是你的孙女，你作为奶奶有责任带孙女。我没有说不带孙女呀、啊，只是现在家里这么多人，又住不下，我回去看看你爸，还是会回来的呀。你爸在家里也种了很多花生、番薯、玉米、青菜，我回去帮帮忙，到时候顺便带点过来呀。妈，你不能回去，如果你回去了，你让我丈母娘他们怎么想？你就不要想着我丈母娘或者我老婆在这里会帮忙带孩子或者做饭做家务了。我丈母娘平时在家也是不进厨房的，她喜欢去旅游、跳广场舞、爬山、健身。再说了，小孩子你带习惯了，我们也习惯了。一回来家里，你打理的干干净净的，回来就有饭吃，这多好啊！我每天除了带孩子，就是做饭做家务。以前是伺候你们一家四口，现在还要伺候你丈母娘和你小舅子一家人了、啊。你吃的哪门子醋啊？我丈母娘、小舅子他们是客人，哪里有让客人自己动手做饭的道理啊？那我就是你们的保姆了吗？他们来了这么长时间，你陪着他们每天都出去玩，没有一次带上我的，你想过我的感受吗？六年前，儿媳妇刚怀孕，我就来了你们家。我尽心尽力地照顾你们一日三餐的饮食和家庭卫生。孩子出生后，你们在大城市打拼也不容易，还要每个月房贷。我每个月三千多的退休金，我全部拿出来补贴给你们这个家了。你们生的是双胞胎女儿，儿媳妇出了月子就去上班了。我一个人在家，又当爹又当娘的，照顾两个孩子，还要每天打扫家里的卫生。你们下班回来。我就要做好热乎的饭菜让你们吃。平时你们休息不上班，也很少说帮忙带带孩子或者做做家务。我也从来没有说过一句不是，也没有一句怨言。包括生活上，我跟儿媳妇也有一些碰碰磕磕。我爱吃清淡的，你们爱吃油炸又爱吃辣的，我也是做到尽量以你们为主。媳妇有洁癖，这六年我生怕哪一点做不好，让儿媳妇不满意。家务活从来不让你们碰。六年来。我第一次感到寒心，你们去外面吃喝玩乐，从来没有想过带上我。我最寒心的是养了你这个儿子。
我和你爸夫妻分居两地，我给你带孩子六年了。上次你们去百果园买了那么多的水果，我叫你寄两箱回去给你爸吃，你都没寄。那天你买了一箱车梨子，我洗干净端到客厅给你们吃，看着你们在客厅有说有笑的看着电视，吃着水果，而我一个人只能孤独的在厨房里洗刷着碗筷，搞着卫生。好不容易忙完了，又给孩子们洗澡，一直忙到后半夜没停过。客厅那么乱，你们也没有说收拾一下。而且一箱的车梨子你们都吃完了呀，不就是一点水果吗？你要想吃，我下次给你买就行了，干嘛那么计较呢？这不是水果的问题，而是我教育失败的问题。六年了，整整六年了，你也没说给我和你爸买过一件衣服，或者带我们去旅游。可是你丈母娘一来，你不是给他们买衣服、买水果，就是带他们去旅游、吃海鲜大餐。他们才来几天，你们出去吃喝玩乐、买衣服、买特产，而我来你家整整六年了。你就给过我一次一百块加菜的钱，我这六年的退休金没有二十万，也有十五万了吧？我都全部拿出来给你们每天买菜，给孩子们买衣服了。我的付出是无私的，因为你是我儿子，我也爱我的孙女。可是你呢？你的行为真是太让我寒心了。好了，妈，你都过了更年期了，我看你跟更年期差不多，怎么这么脆弱？你就我这一个儿子，你不为我为谁呢？带孙女本来就是你应该做的，等你老了，我给你养老是一样的道理啊。你就不要想那么多了，忍忍一个月就好了。等我丈母娘他们回去就好了，反正他们也不是经常来。儿子，两个孙女九月份也该考虑送去幼儿园了。等孙女们上了幼儿园，我就回乡下去吧。那不行吗？就算小孩子送到幼儿园去了，那还是要有人接送孩子上学，家里不能没人搞卫生、煮三餐的呀。儿媳妇本来就是幼儿园老师，你们可以把孩子送到儿媳妇那个幼儿园去，这样儿媳妇也可以接送孩子一起上学回家。妈。你不能回老家去，带孙女是你应该做的，哪有做奶奶不带孙女的？你就不怕被家里的亲戚们笑话？你就我一个儿子，你不帮我带孩子，你帮谁带孩子啊？我也是时候该放手了，我给你也带了六年孩子了，你们也应该学学怎么做父母，才会懂得感恩。孩子你们自己带吧，你也别说我无情，以后每个月我给你们两千，要多的也没有了。我和你爸也一把年纪了，到老也没怎么享过福，你爸一个人在乡下，身体也不好，我也不放心。我看你就是小气，我不就是花了点钱请我丈母娘、小舅子他们吃喝玩乐而已。我丈母娘把她女儿嫁给我，为我生儿育女，我请他们吃几顿饭，买点水果。怎么了？你怎么这么小气啊？你要是敢回乡下去，我就跟你翻脸。你老了，我也不给你养老。你根本就不理解我的感受，我不是心疼你为你丈母娘他们花钱，我是心寒为你付出这么多，你却觉得理所当然。孙子有儿孙福，等孙女们上了幼儿园，我就回乡下老家去。我也不指望你给我们养老，你自己过好你们的生活吧。母子俩的谈话不欢而散，儿子觉得母亲矫情小气，唐大姐觉得为儿子付出这么多，没有对比就没有伤害。人与人之间最怕攀比，和亲家相处这段时间看到的、听到的、感受到的，都让王大姐的内心愈发不平衡。一个月后，孩子们上幼儿园了，母亲也收拾东西回老家了，在老家待了几天，儿子就找上门来了。爸妈，我老婆怀二胎了。他说了要换一套更大的房子，不然就不生了。你们赶紧把全部存款和养老金都拿出来给我买房子吧。儿子，我和你爸已经没钱了。你结婚的时候，我们为你全款买了一百三十万的婚房，还有二十八万彩礼。你们才结婚六年，婚房也是全新的，一百二十平方也住得下，没必要那么着急买第二套房子啊。妈，你和我爸不也是希望我们多生几个孩子吗？我老婆说了，必须换一套大房子才愿意生二胎。我们第一胎生的是女孩。我好不容易说服他有二胎，你们不也是催生，希望我们生多几个吗？我有预感，我老婆这一胎肯定怀的是男孩，你们不是很想要男孙吗？我们换一套更大的房子，到时候把你二老都接过来养老，这样晚年生活好不惬意。既然儿媳妇都怀上了，那就生下来，不管男孩女孩，我们都喜欢。儿子，你们要换一套更大的房子，是打算把现在的这一套卖掉呢？爸，不是，现在住的这一套我们不打算卖掉，我们是打算再买一套更大的第二套房子。买一套更大的根本就没必要，我们家也没这个经济条件了。现在住的这套房子才买了没多久，二手出售不划算，可以留着出租。妈，我们现在住的房子才三个房间，等我老婆生了二胎，再把你们二老接过来养老，起码得要四个房间才行。你们也知道，我老婆是独生女，我丈母娘那边也说了，他们很支持我们买第二套房子，愿意借三十万给我们爸妈。我们都是一家人，你们就我一个儿子，不为我为谁呢？你们的就是我的，我的就是你们的。可是你结婚的时候，
我和你爸就已经将一大部分的存款全部给你们买婚房结婚用了，而且我在你家的六年，我的养老金也全补贴你们家用了。既然这样，算了吧，那我们就不生二胎了，反正也怀上了，现在没这个经济条件，那就不要了。儿子，你别赌气啊，二胎肯定要生的，我们家就你一个儿子，我们肯定想你们生多几胎。这样吧，老婆子，我们不是还有二十万吗？都拿给儿子买房子吧。我们辛苦一辈子，不就是为了看到儿子成家立业，过得好吗？都说父母之爱子，则为子谋深远。可是那二十万是我们以后留着养老的，不怕一万，就怕万一。这二十万要是再拿出来，我们就真的没钱了。老婆子，我们都一把年纪了，以后将来所有的家产钱财还不是都留给儿子的？现在儿子和儿媳妇想要换一套大房子，也愿意把我们接过去一起住，给我们养老。我们能帮就帮吧。那行吧，爸妈。可是二十万也不够啊。加上丈母娘借给我们的三十万，这才五十万，我们看中的那套大房子首期就要给八十万了。可我和你爸也就剩下这二十万存款了，是我们全部的存款了，要多的也没有了。妈，一家人不说两家话，你们是不是还没有把所有存款拿出来啊？儿子，你这可冤枉我们了。我们家本来就是普通家庭，省吃俭用一辈子就存了那么一点钱，我们辛辛苦苦把你供到大学毕业，也是花了几十万的。你结婚的时候，我们有全款为你买了婚房，彩礼也是我们出的。你以为我和你妈很容易啊？钱都是大风刮来的嘛，辛苦了一辈子存的积蓄，全部都给你了。爸妈，现在你们乡下住的这老房子，要不卖掉吧？应该也能够卖个四五十万。反正你们迟早也是要搬过来跟我们一起住的。我老婆生二胎之后，你们就在家里带带孙子享福。那不行，我们连最后的存款二十万都拿出来给你了。这老房子是你爷爷的爷爷留下来的，绝对不能卖。是这只有二十万，我也不好跟我丈母娘那边交代啊。要不你们再去跟亲戚们借一点吧。儿子，不是我说，你没有那么大的头，就不要戴那么大的帽子。凡事量力而行。我们为你全款买了一套一百二十平方的房子，你们又没有房贷的压力，何必要再去买一套更大的呢？不是你们说想要我们生二胎，好不容易我老婆肯生二胎了，她唯一的要求就是换一套更大的房子。那你们就把现在的这套一百二十平方的卖掉。加上我们给你的二十万，还有你丈母娘愿意借的三十万，再去买一套更大的，不就可以了吗？你也体谅一下我和你爸，我们把所有好的东西都给了你，我们就剩下这套老房子了。人都是会变的，你现在说的这么好，我愿意相信你。但是儿媳妇万一以后嫌弃我们老人怎么办？我和你爸是愿意为你全心全意付出的，但是万一以后住在一起合不来，我们还可以回来这个老房子住。妈，你不要把人想的那么坏，你儿媳妇挺好的。我丈母娘都愿意借三十万给我们，为什么你们就不愿意牺牲一点呢？你们都六十多岁了，反正这老房子将来也是留给我的，我们也不可能回来住，不如卖掉算了。我看你就是防着我们，防着你儿媳妇，我们都是一家人，没必要这样，以防我防你勾心斗角的。儿子，我都说了，这老房子绝对不能卖，这是你爷爷的爷爷留下的房子，在农村把祖上的房子卖掉是要被笑话的。那你们说怎么办？这怀上的二胎就不要了吗？反正你们媳妇也说了。不换一套大的房子，这二胎就不要了。你这不是拿二胎来逼我们吗？你们就想着自己太自私了。有没有想过我们老人以后怎么办？我和你儿媳妇又不是不给你们养老，这老房子留着有什么用吗？反正以后你们留给我，我也不住的。好了，儿子，你也别逼我和你妈了，我们也就剩下这二十万养老钱了。你们要就拿去吧，二胎你们想生就生，不想生就不生，我们也不勉强了。那你的意思是不要这二胎吗？我老婆都怀孕了。难道你们不想家里再添丁，再要一个男孙吗？我们已经尽力了，老房子是不可能卖掉的。你想让我们去借钱也不可能。那二十万你不要就算了，我和你爸留着自己养老，以后也不需要你们给我养老，你们过好你们自己的生活就行了。那行，二十万就二十万吧，等以后房子装修好了，我再把你们接过去一起住。哎，儿大不由娘啊！无论儿子怎么说，父母都不肯把老房子卖掉。有了儿子的保证，承诺会给他们养老，以后一起住。最后，父母还是把最后二十万的存款给了儿子，儿子拿到钱就直接离开了。三个月后，老头子，我们儿子今天乔迁新房，怎么没人跟我们说呀？我们儿子很久没打电话回家了，没听他说今天乔迁新房啊？这是你听谁说的？我今天早上去买菜，邻居李婶的女儿跟我说的，说我们儿子发了朋友圈，今天新房乔迁，在酒店摆宴席，我们用的都是老人机，也不懂什么是朋友圈，反正人家说这事是真的。我们赶紧收拾东西去市里的，这乔迁新房是好事。这么大的事，儿子怎么也不跟我们说一声啊？可能是儿子太忙了，忘记了。
你赶紧收拾东西，我们进城去，把家里养的老母鸡和土鸡蛋，还有我们自己酿的黄酒都带上。我们也不能空着手去。儿媳妇现在怀二胎，需要营养，把这些东西都带上。新房乔迁祝贺的红包也不能少，我们就包个一万的红包吧。就这样，夫妻二人高兴的带上东西，匆匆忙忙赶到城里儿子的家里。可开门的竟然是别人，原来儿子早就把房子出租给别人了。母亲给儿子打电话也是一直打不通，打通了也没人接。两个老人在小区楼下等了一个下午，到了晚上，儿子终于接电话了。儿子，你终于接电话了，我和你爸都给你打电话打一天了。妈，我上班有点事，有点忙。没听到手机响，一下午你们给我打了上百通电话，你找我有急事吗？我和你爸进城了，我们坐了六个小时的车，现在在你家小区楼下，你们把房子出租了，也没跟我们说一声。我听说今天你新房乔迁摆宴席，我和你爸带了好多特产给你们，急匆匆的从老家赶过来的。你们新房在哪个位置啊？可不可以过来接我和你爸呀？我们到现在都还没吃饭了。妈，你们先在原地等着，我现在有事要晚点才过去。不用你过来。你们新家在哪里？你把地址跟我说一声，我和你爸坐出租车过去。妈，现在不方便，我丈母娘和岳父都在家里住呢。你们去酒店住一晚吧。儿子，你什么意思？你是觉得我和你爸给你丢脸吗？是不希望我们过去吗？自从上次你回家拿了二十万以后，你就再也没联系过家里。有一次，你爸好不容易联系上你，说你新房装修想过去帮忙，你都拦着不让他去。你是不是有什么事情瞒着我们？今天这么重要的事情。新房乔迁，酒店摆宴席，你连自己的父母都没有通知一声，你真是让我太难过了啊！我就实话跟你说吧，是你儿媳妇不想让你们过来。我们对儿媳妇怎么了？我们没做什么对她不好的事啊！我还帮你们带了六年的孩子，没有功劳也有苦劳吧？她为什么不让我们过去？她说她怀二胎了，想换一套大房子，你们还防着我们，才拿二十万给我们，她是气你们把她当外人。儿子，你可不能倒打一耙呀！你们结婚。我和你爸爸家里的老底都掏空了，给你们全款买房。儿媳妇怀第一胎，我可是伺候了你们六年，怎么变成我对不起她了？你们做人可不能没良心呢，说的我是一个恶婆婆似的。那我们买房子的事，你们只拿了二十万是真的吧？我早就跟你们说过了，我们是一家人，你们又不愿意把全部存款拿出来，又不愿意把老房子卖掉，还好我丈母娘和岳父人好，我们现在这套房子是他们全款买的，而且房子还写了我们夫妻的名字。什么？你岳父岳母全款买的，你怎么没跟我和你爸说呀？跟你们说有什么用呢？你们又没钱，又不同意把老房子卖掉。你岳父岳母会这么好心，愿意掏这么多钱买房子给你们吗？他们肯定对你们也是有所求吧？那当然了，我岳父说了，我们夫妻俩以后要给他们养老，而且如果我们这一胎生的是男孩，跟我岳父姓，我岳父还额外给我们买一部三十万的小汽车。什么？你说什么？你这跟上门女婿有什么两样啊？什么叫做我们没出钱？我们不是给了你二十万吗？你们刚结买的第一套婚房，加上彩礼，我和你爸前前后后也给了你差不多二百万呢。你现在新房的位置在哪里？我要过去你们家看看，我要和你岳父岳母聊一聊。妈，你别过来，你和我爸还是回去吧。我们家那边的亲戚我都没请吃饭的，都是我岳父家的亲朋好友。你来了也尴尬，我也难做人。你这个白眼狼，不孝子，我怎么到今天才看清你呢？上次去帮你带了六年的孩子，我就应该看清你的。都怪我太心软了。你家大房子有四个房间，我跟你爸也出了二十万，最后我们竟然连登门的资格都没有。四个房间，我们夫妻一间，我岳父一间，我岳母一间，还剩下一间小孩子住，你们来住不下了。儿子，你这样子做不觉得太过分了吗？我和你爸可是你的亲生父母啊，辛辛苦苦把你养大的亲人了，为了一套房子这么点利益，你可有想过？我们做父母有多么的难过和寒心啊！难道你们就不希望我幸福吗？我爸在乡下有房子住，你们就不要来打扰我们了。再说了，我岳父岳母肯出钱为我们买房子，这是好事，这让我少奋斗了几十年，而且我又不是不给你们养老。现在我老婆坐月子，我丈母娘会照顾，小孩我岳父丈母娘会带，你们就这老家清闲的过自己的生活，享福不好吗？说了半天，你是觉得我和你爸阻碍到你了？好了，不跟你说了，我这边还有客人要招呼，走不了。要不你们去附近的酒店住下，我晚点过去看你们。儿子说完就直接挂了电话，说不伤心是假的。王大姐和丈夫开开心心的进城，没想到是这样的结果。当晚夫妻二人买了最后一班的车票，连夜坐车回了乡下。老头子，我心里就是不甘心，辛辛苦苦养大的儿子怎么就变成这样？
，早知道我们养老的二十万不给他了。当初他哄着我们儿媳妇要生二胎为理由，要换大房子，我们把棺材本都掏出来了。结果那个白眼狼儿子新房乔迁，这么大的事情都不通知我们，我们开开心心的进城，他竟然叫我们回老家，就是因为他们觉得我们还有钱没有拿出来给他们。在儿媳妇快要生二胎了，孩子出生后还要跟着女方家姓，这叫什么事啊？老婆子，算了。多一事不如少一事，那毕竟是我们的儿子和孙子，不看僧面看佛面，就当是最后一次帮儿子吧。可我就是不甘心呐、啊，辛辛苦苦养大的儿子，又费尽心思、千方百计的给儿子买婚房，辛苦攒下的钱都给儿子了，买的房子我们连住一晚的资格都没，结果是给他人做嫁衣。算了，以后我们过好我们的，他们过他们的，互不打扰也挺好的。那二十万就当是最后一次帮儿子吧。你也不要在儿子儿媳妇面前提这些，免得伤了一家人的感情。可我们把最后二十万养老的棺材本都给了儿子，这儿子靠不住，我们以后怎么办了？还好当初我们坚持不肯把老房子卖掉，不然现在连住的地方都没有了。哎，我们千方百计的为儿子付出，这儿子算是彻底的白养了，白眼狼一个。后来儿媳妇生二胎了，儿子也没有通知父母。半年后，儿子因为投资失败，欠了一屁股债。回家哭穷，想要父母的钱，让父亲把老房子卖了给他还债。但王大姐夫妻已经被儿子伤透了心，没有再给过儿子一分钱。最后，儿子也因为没钱还债，只能把房子抵押了，流落街头，老婆也跟他离婚了。